ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും ദീപാസ് റെസിപ്പീസിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് തണ്ണിമത്തൻ അല്ലെങ്കിൽ ബത്തയ്ക്ക വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ജ്യൂസാണ് ഇത് വളരെ സിമ്പിളാണ് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും എങ്കിലും ഈ ഒരു ചൂട് കാലത്ത് ഈ ഒരു ജ്യൂസ് വളരെ റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ നല്ല എനർജി നൽകുന്ന ഒരു ഡ്രിങ്കാണിത് അപ്പോൾ ഇത് തയ്യാറാക്കാനായിട്ട് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് തണ്ണിമത്തൻ ചെറിയ പീസസ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ കുറച്ച് പുതിനയില അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ പുതിനയില മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മുറിച്ചെടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തങ്ങയുടെ പീസ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് വേണ്ടുന്നത് നാരങ്ങയുടെ നീരാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരുപാട് നാരങ്ങയുടെ നീരൊന്നും വേണ്ട ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അരമുറി നാരങ്ങയുടെ നീര് മാത്രമേ എടുത്തിട്ടുള്ളൂ അതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന തണ്ണിമത്തിന് നല്ല മധുരം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് മധുരത്തിനായിട്ട് ഒന്നും തന്നെ ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ മധുരം കുറവാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് പഞ്ചസാരയോ അല്ലെങ്കിൽ തേനോ മേപ്പിൾ സിറപ്പോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും മധുരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പം തണ്ണിമത്തൻ്റെ മധുരം ഒന്ന് നോക്കുക അതിനുശേഷം വേണമെങ്കിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ഇതിലേക്കൊരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ കൂടുതൽ ഒന്നുമില്ല ഒരു അര ടീസ്പൂൺ അളവിൽ മാത്രം പഞ്ചസാര ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നന്നായിട്ടൊന്ന് ജ്യൂസ് ആക്കിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ തണ്ണിമത്തൻ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ ജ്യൂസ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് നമുക്ക് ജ്യൂസ് ആക്കിയെടുക്കാനും പറ്റും പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൂടുതലൊന്നും ആവശ്യമില്ല താനും ഇനി നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇതൊന്ന് അരിച്ച് ജ്യൂസ് റെഡിയാക്കി എടുക്കാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ അടിപൊളി തണ്ണിമത്തങ്ങ കൊണ്ടുള്ള ജ്യൂസ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എല്ലാവരും തയ്യാറാക്കി നോക്കണം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഈ സമയത്ത് തണ്ണിമത്തനൊക്കെ നന്നായിട്ട് എല്ലായിടത്തും കിട്ടുന്നതാണ് വളരെ റിഫ്രഷിംഗ് ആണ് നല്ല എനർജിയാണ് നല്ല ടേസ്റ്റും ആണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കാതിരിക്കുക അതോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കാണുന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് എൻ്റെ